这段时间我想了很久，一段情感，其实就像是我们俩在读同一本书，只是我读的稍微快了点儿，所以才会迫不及待的想要跟你分享后面的那些故事。但是现在我发现，这样做是不对的，我应该等等你，跟你一起去探索那些未知的故事才对。可是万一……我怎么追赶，都追赶不上你呢。我尊重你的每一个选择，但是你不能为了任何人而改变你自己。你就是董董恩，所以我才会喜欢你。我不想跟你分开。我也不想跟你分开。是啊。我可是金牌客服董董恩，什么大场面没见过，再难解决的问题我也可以解决。嗯。可是因为对方是你，所以我觉得不管我怎么做，我都做不好。说不好，我也是第一次谈恋爱，是我考虑不周。我也不知道你究竟想要的是什么，总是按照我觉得好的标准来对你，是我忽略了你的感受，对不起啊。关于未来的规划，我还没想好。也许还要想很久。你愿意等我吗？我当然愿意等了。你要就勇敢的做你自己，我永远为你感到骄傲。嗯。我们家聪明的恩恩，马上就能成为真正的董总了。到时候记得提携一下小罗，苟富贵，勿相忘。嗯，这时过境迁啊。嗯。听着，董总还挺顺耳的。那以后我就改考了啊，董总。那也那也算了吧。罗太太，你的蛋糕。嗯，老太太，吃蛋糕。嗯，来一口。怎么样？嗯是吗？这些店都出来小钳子好吗？哎呦，去过吗？哎呦，我的妈呀，我都没去过。真假的？嗯、我就去记得。我谁的？<笑>好了，回去早点休息。嗯，你也早点休息。晚安。晚安，走了。喂，是我。喂，陆总，我这边有线索了。好，辛苦你了。还得意洋洋的。我觉得这个做的挺好的。他不光给恩恩洗清了这个清白。还给咱们牡丹酱料做了波宣传，真不错。那我一会儿先去趟库房，然后完事儿带你去吃好吃的。行，我觉得上下来交给媒体就行。行，走，走。你小心点儿，放心吧。啊，一会儿你想吃啥？这是在干什么呀？我要走了，去法国。希尔玛已经和我谈好了薪酬和条件，这段时间还要感谢在牡丹公司给我多了曾经。但是，你不是对壮壮
，一个不理智、不成熟的男人，毫无趣味，无聊至极。为什么要在他身上浪费时间呢？对了，忘了告诉你，我要结婚了，在法国，到时候会给你发请柬，如果有空的话，就来吧。这是什么时候的事了？我怎么一点都不知道呀？需要你知道吗？从小到大，我的事情。你管过吗？李总好，李总，这里不太好。好的，好的。把这个交给人事部，刘总知道了。